贱人，口口声声说为我守身如玉，和你住在一起这个野男人是谁？子生，不是的，这不是我，这不是我，不是你。那你告诉我照片上这个人是谁啊？为什么跟你这么像？我娶了你这个贱女人。你姐姐，我肚子里怀的可是姐夫的孩子呢。你们结婚后就没碰过你，离婚吧。少爷，您没事吧？没事。苏宁，你怎么了？少爷。这么帅的男人也来当少爷，今晚你是我的了。还疼吗？我这次可以轻点。秦总，你要的东西，这是昨晚给你撕坏的，赔给你。多少钱？我给你。不用。我先去洗澡。没想到这个压床上服务好，床下服务也到位。嗯、就剩八百了，也不知道够不够你们，呀，姐姐，不好意思啊，你的东西我让我老公帮你清理出去了。别叫我姐姐，你算老几？你要真是我七妹，我早打定你一尸两命。苏宁，你别太过分了。我教育他关你屁事。你对一个孕妇这么刻薄，不合适吧？你混蛋！呀，姐姐，你脖子上该不会是吻痕吧？贱女人，刚离婚就找野男人是吧？是不是？是不是？放开我！是不是？放开！我们已经离婚了，我做什么跟你没关系。不管你肚子里的孩子是谁的，都绝对不可能是霍子成的，因为。他有胡心症，你信口雌黄！看到的，他戴了绿帽子，我比谁都高兴。你信口雌黄！看到的，他戴了绿帽子，我比谁都高兴。怎么是他？难道是嫌昨晚的钱太少？哎，等一下。那八百块钱是什么意思？还疼吗？我这次可以轻点。这行有行规，咱们银货两清，你可别赖上我。你当我是鸭子？我听他们都叫你少爷，你别告诉我你不是啊。那本少爷在你眼里就是八百、嗯。看来昨晚没让你满意啊。不是的，我知道像你这么优质的肯定很贵。确实很贵。一次六十万，包夜一百万，这么贵？你怎么不去抢啊你啊？睡一夜就能赚到，为什么要去抢？行，算我欠你的。姓名电话，免得你跑了。喂，宁宁啊，你爸跳楼了，快来中心医院。什么？姑姑，怎么会这样呢？我爸他为什么会跳楼？广安融资失败，宋氏和霍氏将广安融资并购，你爸受不了了，跳楼了，真是个废物！不是的，是你，是你和霍子成你害死了我爸！要不是广安现在缺人。早就把你卖了，还钱了。苏幼花，我杀了你！嗯
。当初老爷子把什么都留给你爸，我一毛钱都没有，你们全家都是个窝囊废。看到了吗？我比你爸强，强无数倍。你怎么在这？你行李还在我车上，不就是让我等你的意思吗？怎么了？发生什么事了？没什么，我想一个人待会儿。你又不是昨晚，你以为我想多管闲事？不要再提昨晚了，欠你的钱我会全部还清。你以为我跟你过来是为了那一百万？我倒希望你不是。呀，表姐，好巧啊！哎，霍子成吴京的事，我希望你烂在肚子里。怎么？你和霍子成的爱情，就这三万？苏宁，也可以不要脸。我就是睡大街，也不要你的脏钱。你连你爸的骨灰也不要了吗？我妈那么恨你爸，说不定会把你爸的骨灰灌坑里，遗臭万年。他是你舅舅，你还是不是人？选择我给你了，怎么做就看你的了。好，我答应你。我的好姐姐，这就对了嘛。你现在把这些钱全捡起来，我立马就给你拿你爸的。会，你就不怕报应吗？报应，那只是安慰你们这种弱者的借口吧。你真无耻！无耻的人是你吗？霍子成，我要杀了你！苏阳，你后悔了，这就是我以后的下场。霍子成，你是不是早就和我姑姑联手了？也不算早，就是知道你背叛我之后。<笑>我只是开胃菜，还有你妈，我要慢慢折磨她。你把我妈怎么样了？你把我妈还给我！你妈疯了，我只是把她送去该去的地方。你这个魔鬼！阿成，我知道姐姐现在无家可归，特地来给她送钱的。姐姐她不但不领情，还把钱全撒地上了。不知好歹的贱人，你要是想见你妈，就把地上的钱全都捡起来。你以前不是最清高的，现在为了这点钱连脸都不要了。嗯，说话。我对你的这对狗男女没什么好说的。你，呀，姐姐你没事吧？你跟阿川好好说话，他现在正在气头上。我们也不是斤斤计较的人。要我和你求饶，除非我死。啊、嗯！这、呃。呃呃这么欺负你都不跑，是谁？他是我新男人，他比你强一百倍。看样子他们应该认识很久了。有种，我等着。你没事吧？我带你走。嗯、想见我就直说，不要故意把手机落在我车上。真是麻烦你了，耽误你生意了，少爷。不行，我得赶紧拿回我爸的骨灰。月哥，这苏小姐可真是个苦命人。前不久被她表妹抢老公不说，这刚离婚就被她姑姑和前夫联手害死了她父亲，而且他们还不准备放过她，连她母亲也。他竟然，月哥，真是大水冲了龙王庙啊！你猜，苏小姐的前夫是谁？月哥，真是大水冲了龙王庙啊！你猜，苏小姐的前夫是谁？说，霍子成，他是你名义上的外甥，他的母亲是你同父异母的姐姐，有点意思。
姑，我来拿我爸的骨灰。公主怎么也低声下气了呀？还不是姑姑教的好，让我一夜长大。<笑>是我苏家的种，估值一场，只要你能拿到市图书馆设计竞标，华安设计部永远欢迎你。我只是来想拿回我爸的骨灰。让他早点入土为安。我终于熬到你爸死了，你别以为我替你把他烧了是替你处理后事。我想烧他不是一天两天了，亲手把他送到火里，你知道我有多兴奋，多满足吗？苏樱花，苏樱花，你爸想打我，可惜呀、啊，他被我干掉了。你以为你有那个本事吗？给你三天时间来广安报道，要不然你爸就别想入土为安。哼！苏樱花，既然你绝情，就别怪我让你们两夫妻身败名裂。苏小姐，里边请吧。哟，这不是宁宁吗？走投无路，到这儿当小姐来了。姑父，好久。宁宁，好久不见，姑父敬你一杯。姑父，我不喝酒的。宁哥，刚才在门口偷拍的就是他。嗯。宁宁。如果你实在找不到工作，要不要姑父给你介绍个工作呀？姑父，你就不怕不告诉姑姑吗？宁宁啊，宁宁，你还真以为拍到了我就能威胁我呢？你知不知道，我们早就各玩各的了，你姑姑就没告诉你吗？你们真让我恶心！我知道你来这儿的目的。如果你今晚把我伺候舒服了，别说你爸的骨灰。就是整个广安，我都能帮你拿回来。你们夫妻俩还真是绝配！你你卑鄙！想跑？你放开我！放开我！臭婊子，敢打我！一会儿，你就会乖乖的求我了。<笑>还想跑吗？放开！放开！敢动我的女人，找死！苏宁，你没事吧？你怎么在这？对了，你在这工作。妈的，敢打我，你找死！啊，好热。你清醒点，你还知道你是谁吗？我知道，我是丧家之犬。你还知道我是谁吗？你是我的头牌少爷。这可是你找我的，玉哥，事办好了，这里面就是宋建明收贿嫖娼的证据。咱们要不要教训他？报仇，当然是让他亲手来比较好。好。你没事吧？虚成这样，盘子都拿不稳了。走走走，看来是昨晚没有照顾好你，又去找新的猎物了。不是的，我是想要拿到姑姑的把柄，这样我就可以要回爸爸的骨灰了。苏大小姐，你不知道有种职业叫做狗仔吗？当然知道了，那我不是没钱吗？给你的八百已经是我全部的钱了，你干什么？你都没钱了。那我昨晚不是白服务你了？嗯，你看，所以我这不是一大清早就给你做了面吗？来感谢你，这就是你的感谢。你别看它卖相不好，但是味道一定很不错。你先尝一下，来。嗯
了。<笑>不好意思啊，我这第一回做饭。虽然昨晚不是第一次，但是还不错。昨天是我太冲动了，不过还好遇到的是你。我们这种人啊，就得抓住做生意的机会。咱俩认真谈钱就太伤感情了。哦，客户送的，你先用着。又是送衣服，又是送手机，他们这服务行业可真下雪了。对了，你想好怎么对付你姑姑了吗？我原本以为我能斗得过她，是我太天真了。做事啊，是要动脑子的、哎。等一下，做什么事之前，先保护好自己。这不是我昨晚拍的照片吗？你这从哪儿得来的？过两天我出差，过几天回来。这外地的富婆也需要你去服务吗？千里送炮，这个性情那绝对不是普通的牙。马上买一块墓地让我爸入土为安，否则我就告诉霍子成他是吴金正。买墓好说，但你能从我妈那拿到骨灰，拿不拿得到跟你无关，赶紧签字。苏宁，你也配跟我斗？重新帮我找块白小鬼的墓地，让被葬者永世不得超生的那种。怎么想好了吗？姑姑，先看看这个吧。怎么，你是威胁我吗？虽然你们早就有名无实，但若我将这些照片都传播出去，宋氏也会元气大伤吧？哼哼，我家宁宁出息了呀，也会耍狠了呀。来看看这个吧，看看再说。你你卑鄙！彤彤她只是个十七岁的孩子，你怎么能对她下手？你家的事，彤彤是不知道的。毕竟啊，我的人已经把她重点保护起来。如果你把这个照片散发出去，我可保证不了彤彤在那边出点什么事情。她在国外一个朋友都没有，全仰仗着我这姑姑呢。你真的要撕破脸吗？你还有筹码吗？姑姑不妨，先看看手机。我可保证不了彤彤在那边出点什么事情。她在国外一个朋友都没有，全仰仗着我这姑姑呢。哎呀，现在学聪明了，举一反三，学得很快。把我爸的骨灰给我，否则我就把这段录音全发出去，到时候。姑姑也不敢伤害彤彤了吧？好，死者为大，拿去安葬吧。哎呀，怎么这么不小心啊？连你爸的骨灰盒你都接不住。我杀了你！我杀了你！你害得我家破人亡！我杀了你！敢打我！来人！你也不掂量掂量自己几斤几两，敢威胁我？要不是看在你对广安还有用的份上，现在你就去下地陪你爸去，把这东西拿走！我不想看见这种晦气的东西。喂，赶快把苏童给我弄走！他要是不听话，就打到天花为止。我求求你了，看在血缘关系的份上，你放了彤彤好不好？那就要看你的表现了。我现在就要墓地，否则的话，别怪我不客气。墓地已经选好了，可以过来。好，我马上过来。
爸，原谅女儿只能做到这些，您安息吧。你到底用了什么手段让宋念柔给你爸买墓地？你应该去问他。没想到你不仅浪荡，居然还恶毒阴险。曹家还在后面吗？我还真是小看你了。贱人，跟我离婚以后是不是天天伺候男人？放开我！放开你！你不就喜欢这样吗？贱人！苏广安，今天就让你看看。你女儿是个什么样的贱东西！霍子成，放开我！要不是因为她贱，我也不会联合宋氏搞广安。你要是死不瞑目的话，就今天晚上去找他吧。霍子成，你不要乱来！宋宁，我今天就让你爸看看你是一个什么样的贱货！放开我，霍子成！我曾经那么喜欢你，你却那样伤害我。我以为报复你我会很开心，但是没有啊！我想，应该是因为我没有得到你。只要你是我的人了，或许你在我心里就什么都不是了。子成，你别忘了，我们已经离婚了。离婚了，你还可以做我情人啊！啊，可能你做梦！你先别着急拒绝呀、啊，你到现在工作都没有着落呢，不是吗？啊，原来是你搞的鬼！我就是要让你知道，离了我你什么都不是。<笑>苏宁，你太不要脸了！居然在这种地方勾引男人，你你啊！你你太过分了！管好你的男人，这种渣男我不稀罕。你阿成，你怎么了？没事，苏宁，苏宁是不是逼你给他买墓地了？你别怪表姐，墓地是我自愿买的，他毕竟是我舅舅。你就是太善良了，以后别再跟他来往了。看来只有苏宁死了，才不会跟我抢阿成。我最喜欢的蛋糕牌子，这个呀，机场送的。我不喜欢吃甜的，给你吃吧。嗯，我给你打开。好。怎怎么了？别动。嗯，果然是小孩子吃的东西。你这个行为更像小孩子吧？<笑>不过，要是每天都有蛋糕吃的话，就算找不到工作，也不会不开心啦、嗯。哦，对了，我要留一些明天吃，这样我就可以快乐两天了。你怎么在这儿？听说你要去飞鸿面试啊？你怎么知道的？我已经和那边打好招呼了，正好过去办点事。真的？那太好了，那我可以坐你车？可以啊，走。真的？太好了，那我可以坐你车？可以啊，走。哦，对了，你怎么会认识飞鸿的人？怎么，我不配啊？你业务范围还挺广的嘛，资源这么好啊？你，你说这飞鸿是正阳集团旗下的公司，会不会要我呀？既然没有自信，那就不要去了。那不行，我还是要尽力一试。万一对方要是不要你，你可千万不要说认识我。我不会跟你丢脸的。嗯、啊，你，该不会是什么隐藏大佬吧？你们这些女人都喜欢大佬吗？你理解错我的意思了，我这是在夸你。我像大佬？你英俊多金，气场强大，哪哪都透露着大佬气息。而且我每次遇到危险的时候，你都正好出现。你说天底下哪有这么巧的事儿？谢谢你提醒我。说来也奇怪，每次遇到你我都倒霉。我、哦、面试要开始了，你好好准备一下。就怕他这些睡出来的资源烫手呀。啊，秦白经理，好久不见，秦先生，这是我给你提过的设计师苏宁。白经理，这是我的详细作品集，请您过目。嗯。
，苏小姐果然是为了设计而生的。这个设计风格很像，亲。白经理，你拿反了。哦，拿反了都这么优秀，不用看了，我马上给苏小姐办入职手续。谢谢白经理。行，那你先上班，我走了。嗯。那个人，他设计图都看不懂，他怎么会知道这？这白羊，可是不做大事的人。不过呢，还是要谢谢你，你面子可真大。道谢的话就不用说了，好好努力赚钱还债吧。哎，嗯，你还没走？我刚和朋友聊完。秦总好。嗯。秦总，他怎么叫你秦总？那本人叫什么？叫鸭总啊。<笑>那我以后也叫你秦总。新晋东道主，还不打算请我吃个饭？那当然了。走吧。来，想吃什么随便点，我去接个电话。嗯。这个包间是我们的，现在你跟我说包间是好贵，这个包间是秦先生订的，什么他们的秦先生？我就要这个了。让我看看哪个秦先生脸面这么大。表姐，怎么是你？这儿一顿饭都要上万，来这里的人非富即贵。你刚和阿成离婚，这是转眼又攀上什么高枝了？关你屁事！阿成一会儿就来，我想表姐你应该也不想惹事吧？不如把这个位置让给我。按理说。来这儿的人都是要验资的，你们确认过他的身份吗？被男人偷偷带进来也就罢了，就怕有人是偷偷混进来的。小姐，你有会员卡吗？刚才那个秦先生，小姐，被我说中了吧？你现在自己出去还能保留一些颜面，我和阿成也不是不讲情面的人。小姐，你有会员卡吗？没有的话，请您出去。苏宁，你还有脸出现？阿成，这个房间明明是我先订的，不知道表姐用了什么手段才抢下来。呀，该不会表姐又傍上什么老男人了吧？我就算傍上老男人，也比你身边这个渣男。表姐，你承认了？苏宁，你这个贱人！啊嗯这个、敢动我的女人，找死！你敢打我？你知道我是谁吗？你，我是餐厅负责人。怎么回事？来的正好，他们两个闹事把他们给我赶出去。秦先生，很抱歉打扰您的就餐了，我不想再看见他们两个人。哎，把他们俩轰出去！苏宁，你给我等着！你没事吧？嗯。饭店老板你也认识？客户。客户，你不会真的男女通吃吧？想什么呢你？点菜，点菜。<笑>正阳飞鸿，这不是阿成外公家的公司吗？这下子想让他失业，不就阿成一个电话的事儿吗？这是什么？过几天陪我去参加一个宴会，买点像样的衣服，顺便买点礼物。我的身份你不怕、啊？陪我去一次，一百万抵消，去吧。<笑>行，一定去。你那个表妹，她是天才设计师 Jam 吗？啊？今天广安刚开的发布会，宋念柔宣布自己是 Jam 的身份。再加上宋建明的背景，他们俩强强联合，一早上的时间融资破亿，看来城市图书馆竞标项目非他们莫属了。他们害死我吧，吞下广安，如今我这个捡的头衔也要抢去吗？奇怪 ，U 盘去哪儿了？宋念荣，你可真够卑鄙的。喂。帮我将宋念柔的新闻做成热搜。
叫你办的事怎么样了？岳哥，已经拿到苏小姐各种比赛的原稿，包括宋小姐手上那份。另外，宋小姐的热搜是苏小姐买的。哎<笑>，我倒要看看他会如何应对。你帮我盯着网上的动向。是。苏小姐，苏小姐，今天的这一封是你在乱说什么？苏小姐，请正面回答问题。不好意思，我不做回应。哎，苏小姐别走啊！我是苏小姐，你说清楚。哎，苏小姐，岳哥，你找我，放出一部分证据，引导些舆论。再不救场，他就要被唾沫星子淹死了。那咱们要出手吗？苏小姐似乎有自己的计划。哎，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐。网上的证据已经可以证明你这个身份了。这件事情，请大家不要再追究了，也不要再为难苏南柔了。谢谢，苏小姐，我们力挺你，大胆说出真相。石苍王，苏南星海九楼五幺八。不好意思啊，不好意思啊，哎、苏小姐，苏念柔，苏念柔，你真卑鄙！我卑鄙？究竟是谁冒名顶替君？我都还没追问。你在网上公开的设计图都是我丢失的，我的 U 盘丢了，也没有任何的备份，所以不存在原泄露的可能性。你又是从哪里得来的？你没备份。既然你没有备份，那网上的帖子又是怎么回事？我也很想知道是谁在帮我。我还有工作，有话快说。你是不是太天真了？你知不知道，正阳飞鸿是阿成外公家的产品，跟我有什么关系？我靠实力工作。你知不知道我只要跟阿成说一声，你又威胁我？你是捡的事儿，最好烂在肚子里。赶快送市图书馆竞标的项目，我一定会让你给我丢掉饭碗。好，我不说，希望你说到做到苏宁，你不要脸！网上这些帖子肯定是你找的。你们是谁？我们是朕的粉丝，来给苏念柔讨回公道。啊、你不要脸！你你放开！让开！苏宁，你回应一下吧。我不能说，我不想失去工作。你大胆说出来，只要你是被冤枉的，我们会帮助你。既然大家想听，你就说出来。你是捡的事儿，最好烂子都这样。赶快送市图书馆竞标的项目，我一定会让你给我丢掉饭碗。原来苏宁是被宋念柔冤枉的。我操，怎么会看上内容？你们非要我失去工作才罢休吗？别怕，我和飞鸿的老板是朋友，保证你不会失去工作。好吧，我说，其实我就是君。你怎么证明你是君？所有的原稿用胶脚放在一百杯，都有我苏宁的名字。刚才谢谢你陪我演戏啊！那你打算要怎么报答我？努力工作还钱的。还有呢？我知道娟的身份帮不了飞鸿太多，但是我还是会加油的。你别忘了，正阳飞鸿是你前夫外公的。我相信你的关系比他更硬。我确实比他硬。你别忘了，正阳飞鸿是你前夫外公的。我相信你的关系比他更硬。我确实比他硬。你说什么呢？你再耍流氓，我就下车了。阿成，捡的事儿我不是故意的，我已经抹掉原稿右下角的签名了，我不会给你添麻烦的。还是你善解人意啊。苏女士，关于你冒名顶替一事，苏女士已经立案调查。麻烦你配合调查，苏女士马上到场。我没有冒用，也不怕你们调查。抱歉啊，我本来也不在乎这个虚名的，但现在事情闹得这么大，我也不想再欺骗大家。你在胡说八道什么？打开原稿，我们一看便知真假。如果没有，我要你向我磕头认错。磕头怎么够啊？如果上面没有我的标识，我从此退出设计界；反之，你永远退出。再跪下给我磕头道歉，好
抱歉，没有发现苏女士所说的标识。大家看到了吧？这件事就是我表姐在撒谎。原来苏宁真的诬陷了宋女士，也太不要脸了吧！您再仔细看看，一定有的。对不起，没有发现您所说的标识。你是不是应该履行你的承诺，当众向我磕头认错，并且宣布从此退出设计天？你把这个事闹了这么大，现在已经严重损害了我的名誉。你现在最好当众履行你的承诺，不然我就要告你诽谤。对不起，一个对不起就行了。你耽误了大家这么多时间，这句对不起，我是说对不起，我记错了。这个标识不止在右下角，正中间和其他三个角都有。他又在亲口撕谎，别听他胡说八道。就是，大家不要听他胡说。站住！要不是苏宁说签名在右下角，你们会拿来原稿？快点等还我！宋小姐别怕，身正不怕影子斜，让她打开。我们等着看苏宁的脸被打得更痛。真的有啊，宋念柔，原来是你自己贼喊捉贼啊，真不要脸！宋念，你骗人，这一切都是他自导自演的，大家不要听他胡说。到现在还敢说你自己是这样吗？叫救护车，快！苏小姐，请问这一切是不是都在你的计划之中、啊？这件事情，我想大家都已经了解了，事情的是非曲直，大家心里有数。我不想再做过多的解释，抱歉。再说两句，再说两句，再说两句，再说两句，再说两句，再说两句，再说两句，再说两句。啊！赢了还这样？刚才可不像这么虚啊！我要累死了，回去我要多吃两碗饭。哦，对了，我听人说这绯红的控股人也姓秦，大家都叫他小秦总。这小秦总。神帅又多金，长得也不赖。你也姓秦，而且嘛，这年龄也不大。说，你和小秦总什么关系啊？你可真会联想。呃，我和他呀，嗯，穿一条裤子的关系。你还真是男女通吃啊！想什么呢你？宋小姐动了胎气，需要仔细照顾，保持好情绪。苏宁，你是把我当猴耍吧？我一定让你付出代价，一定让你付出代价。阿成，柔柔她怎么样了？医生说柔柔动了胎气，需要静养。阿成，你这几天好好照顾柔柔。苏宁，我不会让你好过的。喂，秦思月，你下班了吗？有个会议，要晚一点。哦，我菜做多了，正好回来一起吃吧。好。嗯。谁啊？放开我！我真是小瞧你了，苏宁，设计自己的表妹。你头发这么大颗了，他莫名顶替我的身份，我只是反击一下，那是他自作自受。你们害死我爸爸，还把我推入火坑，今天反而倒打一耙。很好，和你以前蠢蠢的样子，简直判若两人呢。签了，来广安做首席设计师，用简的身份。我就是做乞丐，<笑>也不会给你打工的。喂，彤彤啊，姑姑给你送的外卖到了，你出来收一下。不要，不要，彤彤，不要出去，外面有危险。彤彤，喂，你们要干嘛？救命啊！有人吗？苏一
有花，你苏有花，你不是人，我要杀了你！姑姑，快把我抱起来！姑姑，我求求你了，彤彤她还小，我求你不要动她，好不好？姑姑，我求你放了彤彤，我什么都答应你。刚才我好声好气和你说你不听，现在给我磕三个响头，我再考虑一下。磕，签了。彤彤，你没事吧？我的人马上到了，别怕。柔柔的事情就此作罢，再敢招惹他，我下次不会饶过你的。我告诉你，做什么事情先要考虑后果。你打架了？嗯，没，没什么，我走路不小心摔着了。哦，对了，我不能再继续待在飞鸿了。跟你的伤口有关，还是跟简的身份有关？我要回去搜集苏英华的黑料，为我爸报仇。你要跟苏英华斗，你就不怕被他吃的连骨头都不剩吗？不入虎穴，焉得虎子吗？不好意思啊，你辛苦为我找的工作，没做几天就要做。飞鸿同意就好，我无所谓啊。你人真好。这句话你对几个人说过？两个。哪两个人？嗯，彤彤和你。一个是妹妹，一个是男闺蜜。哦，原来男闺蜜也是可以用来上床的。我们能以后别提这事儿吗？我就是单纯的照顾你生意。那以后也要多照顾照顾生意。月哥查到了，说，昨天就是苏英华派人把苏小姐带走的。果然又是苏英华。另外还查到苏英华的手机似乎有境外通话，具体地址我们无法精确，但是我们解密了一下其中的内容。苏英华似乎控制了苏小姐的妹妹苏童，以此来威胁苏小姐。好，那我们就以其人之道还治其人之身。你们什么人？识相的，放了我！伤了我，一分钱都得不到。我们只要人，不要钱。你们是谁？要什么人？我女朋友苏童被你弄到哪里去了？你们是苏宁的人。别提那个怂货，就知道哭，一问三不知。要不是她是苏童姐姐，老子早把她杀了。不是苏宁，我不信。苏童是我侄女，杀了我我也不会说的。你不说，老子有办法让你开口，给你看点有意思的。快放开他，放开我女儿，不要伤害他。你们想要什么，我都给你们。快放了我女儿，求求你们！马上说出苏童的下落，否则我的兄弟们也想尝尝孕妇的滋味。你们不要伤了他。华盛顿大街四号，去华盛顿四号。你们现在要去找他。你们现在要去找他？啊、你们再敢说谎，我让你女儿今天出不了那个房间。爹，我知道错了，我记错了，是纽约大道六号，这次不会错了。你们现在就去找他，把他接走了。那还麻烦你多给他说一声，让他放心和我们走。好，柔柔，柔柔，你没事吧？你今天去哪儿了？你不是被别人绑架了吗？你说什么呢，妈？我今天一天都在家。你，你脸上的伤怎么回事啊？竟然被摆了一道，肯定是苏宁那个贱人，他们骗我，我要让他们付出代价。嗯，苏小姐，这些都是月哥让我带过来的，这您挑选。让我选
，这也太贵重了吧？这是客户送的，看有没有喜欢的，不行再买。试试看。嗯。居然都刚合适，啊。这真的是客户送的吗？这么巧都是我的尺码。现在的客户啊，可都是很精明，东西不送到刀刃上，怎么抢生意？也是啊，像你这种质量的，<笑>确实会遭到哄抢。嗯，中午陪我去机场接一个人，女的。嗯，能不能不去啊？嗯，哎呀，行吧，那你要记得抵点站。<笑>姐，彤彤，你怎么回来了？我以为是姑姑安排我回来的，但是救我的人又说是月哥。姐，月哥是谁啊？是他吗？姐，好帅呀、啊！钱思月，是你从苏延华手里救下彤彤的。不用感谢我，我是怕我在小秦总面前丢脸，所以我只能想办法把你留在这里。谢谢你，姐，爸妈怎么没来接我呀？爸妈他，爸爸他，姐，你是骗我的对吧？你一定是在骗我。这一切都是你最爱的姑姑和霍子成联手害的，他们吞并广安，害得我们家破人亡。怎么可能？我不相信！我要去找他们对质。你冷静一点，事实就是如此。<笑>换上礼服，陪我去参加宴会。嗯。月哥，你跟我姐是怎么认识的？你该不会是想泡她吧？你们年轻人说话都这么直接吗？月哥，你这么有钱又这么帅，倒是跟我姐挺配的。不愧是学语言的，嘴巴比你姐会说。我比我姐强的可不光嘴甜哦。你姐很优秀，你要多向她学习。换一条黑色的流质藏里用，去换一套红色的。红色的会不会太扎眼？红色的很衬你。姐姐真美，要是胸再大点就更好。女孩子家家的说什么呢？我们走吧。嗯。姐夫，照顾好我姐。他嘴笨，摄像方面还得看你。长得好看有什么用？我想得到，早晚都是我的。表姐，你怎么在这儿？这应该是秦家的宴会吧？你和阿成已经离婚了，按理说你带别的男人来不方便吧？苏宁，你这个贱人，秦家根本没邀请你，把你的野男人带走，赶紧滚！我名正言顺。也爱你们，表姐，你过来蹭饭也没什么，但是秦家不喜欢弄虚作假的人。秦家少爷，秦思月，秦思月，你，你就是小秦总。阿月，你终于来了，爸妈。阿月啊，你爸爸天天盼着你回家呀。哎呀，阿阿成、阿柔，还愣着干嘛呀？赶紧叫人呐！舅舅好。啊，小舅舅太年轻了，一下子没好意思叫出口。舅舅好。还有这位，准舅妈。阿月，这个美女是？伯父、伯母好，我是苏宁。小舅舅，你知道她以前是干嘛的吗？你也说了那是以前。我不想知道，也没兴趣知道。但是从现在开始，他的一切都与我有关。走，我有几句话要跟阿月说，你请自便。宁宁，你去花园等我一下。嗯。阿月，你知不知道苏宁是子成的前妻呀、啊？那有。你要敢娶她，正阳的继承权你就别想了。就是。我还没有到摇尾乞怜的地步，正阳，不要也罢，她是我认定的女人，不用你们指手画脚。你你，你，你个贱人，你是不是结婚前就跟秦思月勾搭到一起了？说性养花的贱货
，你把我当猴耍了，我就不叫霍子成。<笑>没事吧？秦思雨，小舅舅，你不要被他给骗了。这个女人到处勾引男人，顺心杨花的贱货，她是个。怎么，我还要谢谢你这个好外甥？那倒也不用。送货的，好话赖话听不出来是吗？我就让你加深一下印象。苏、啊、宁，你还说没背叛我？你还不就是只能靠着勾引男人来打压我？贱货，舅舅，你不要被他给蛊惑了。他表面清纯，骨子里骚浪贱。有功夫造谣，我可没时间听。滚！来日方长，苏宁，你给我等着。他可没伤到你。对不起，我今天不该带你来的。别以为你刚才救了我，我就不计较你骗我的事。骗你？你好好的秦家少爷不当，非要去做什么夜总会的头牌？当时是谁把我认成头牌来勾搭的？那我是听他们都叫你少爷，秦家人不喊我少爷喊什么？而且当时你醉酒认错人，我总不能不给你识面子吧？为什么对我这么好？叫我阿月。你为了我和你外甥作对，把他伤得这么重，你真的不在乎？在我这里，只有理，没有情。就因为我们有过一面之缘？现在已经不是一面了，是一夜。哦，不对。是两夜，以后是每夜。你再耍流氓，我不理你了。苏宁，留在我身边，帮我把飞空做起来。你从苏英华手里救下彤彤，你不怕他和你作对吗？你怕吗？不怕。喂，苏英华，你这个恶毒的人，放开我！彤彤，彤彤，你现在呢？我真是小看你了，不声不响的就把你妹妹给弄回来。苏英华，你就不怕我报警吗？报警正好，人证物证都在，警察来了把你妹妹也抓走。你这个没家教的东西，也该进去好好学一学。苏英华，你半个小时之后我要见不到你，一辈子都别想再见到你妹妹。苏英华，苏英华，怎么了？彤彤去找苏英华，被他给扣在那儿了。苏英华说，让我半个小时去见他，否则让我们姐妹再也不相见。有我在，我带你去。彤彤，你们放开我妹妹！姐姐，月哥，快救我，快救我！苏英华，做人要有底线。他还未成年。宁宁啊，你，你个多管闲事的臭小子，不要命了吗？来人，给我拉出去！月哥，你好厉害，好帅啊！彤彤，你没事吧？我没事。一群废物！你是谁？我打伤你的人，你现在就报警抓我，自然会知道我的身份。月哥，不能报警，报警他们会把我也带走的。彤彤啊，你还小，跟着你那个废物姐姐，迟早会出事。倒不如啊，去牢里接受一下新的教育。你闭嘴，彤彤还轮不到你来给他洗脑。柔柔，怎么了？什么？秦秦思月，原来是正阳秦少。你看，大水冲了龙王庙。真不好意思，让你看我们苏家笑话了。欺软怕硬，嘴脸可真让人恶心。宁宁啊，哎呀，你认识秦少也不知会什么，你看这不闹笑话了吗？<笑>月哥，原来你是姐夫啊？哦不，前姐夫的舅舅。所以苏总，现在我们直接报警，还是让我直接把人带走？哎呀，都是一家人。刚才彤彤跟我在开玩笑。那好啊，麻烦秦少，麻烦帮我把他们送回家。飞鸿没有同意我的离职申请，所以我和广安的协议不作数。只要你什么时候想回广安了，姑姑随时都欢迎你。那姑姑把协议还我。苏总，以后你记住，苏宁是我，麻烦以后动手前掂量一下。好，我们走。
一群废物，给我滚出去！月哥，我晕车，想坐前面可以吗？司机后面是最安全的位置。好，我听月哥的。来，后座空间太小，你坐副驾。来。多热一杯，别浪费了。无事献殷勤。虽然起码你的身份，我很生气，但是这段时间如果没有你的话，我可能真的要流落街头，彤彤也不能救回来，所以我还是很感谢你。一杯牛奶，就打发了。不是的，我会努力干家务和工作的。除了那些，你还可以做点别的来感谢我。你想干什么，我都可以做。姐，我害怕，我不要一个人睡。我这羞耻的女人就会勾引月哥。姐，我不是故意的，我只是……好了，彤彤，乖，没事的，我们回去睡觉。这个没用的杨明，丧门秀，等着吧，月哥迟早是我的。第一次来看儿子，就空手来啊？先欠着，以后一起补。不会是来敲警钟的吧？你那意思，不欢迎妈妈来。实话跟你说吧，正阳现在已经千疮百孔，只有你联姻才能挽救正阳。联姻是不可能的，如果结婚的话，我可以半个小时就让你见到结婚证。阿月，你真的要娶苏宁那丫头？我不知道你在顾虑什么。但是苏宁第一个男人是我，我就必须娶她。你，阿月，正阳现在正面临着危机，你不可儿戏。联姻是不可能的，挽救公司我会想办法。这是公司的文件，你好好啊看看这些业务。我先走了。你的消息不错，真是老天爷有眼。现在的正阳正面临自身难保，真是扳倒他的好机会。秦家可是你母亲娘家，你真的不打算手下留情？他们家一直都看不起我们家，最过分是那个秦思月。既然他不打算留情，我何必手下留情？好，我们一起合作，下手要快，最好打他们一个措手不及。我们一旦联手。再加上宋建明那边的人脉，我就不相信搞不垮一个残废的正阳。<笑>喂，苏宁，别来无恙，你听听这是谁？姐姐，是姐姐吗？救命！彤彤，彤彤，你没事吧？他现在很好，但是马上就不好了。孟子成，你是人吗？彤彤还是个孩子，你竟然对他下手！你多骂点，给你一个小时的时间。如果我在中心大厦没有看到你，我就把你妹送给流浪汉。相信很多流浪汉都想试试，他们可是憋了很久。妹妹，我是苏宁。怎么了？现在情况特殊，如果半小时后我没给你回过去，就说明我被霍子成劫持了。到时候你帮我报警。你说清楚，到底是怎么了？我现在的位置是中心大厦。是秦思月先生吗？宁宁在你身旁吗？宁宁半个小时前给我打电话，如果没有打过来，就让我报警。他可能被霍子成劫持了。什么？他说最后的位置是在中心大厦，我好不容易找到您的电话，麻烦您确认一下他的安全。好，我现在马上确认一下。喂，帮我查一个人，我要知道他今天所有的行程。叶婷，马上出发去中心大厦。是，月哥。
。你什么时候和秦思月勾搭上他？啊！是不是婚内就上他床了？跟我舅舅搞在一起很刺激是吧？我们离婚后才认识的，你爱信不信。还想骗我？啊？是不是还想骗我？你不听我解释可以，你倒可以自己去查查，不要被别人牵着鼻子走。还想骗我？我这就，我这就把你的电影拍起来，让大家看看你是什么样子的骚货。阿成，你确定要把我们回忆中仅剩的美好都彻底毁掉吗？只有耻辱，耻辱！霍子成，其实我们很像。我是你舅舅，你是我表妹，咱们谁也别标榜自己有多高尚。你个贱人！天，我让你连本带利还清楚！苏宁，你醒醒！苏宁，苏宁，你醒醒！苏宁，苏宁，苏宁，你醒了，坚持住，我带你走。苏小姐微信和霍子成联系过，但是他们只通了个电话，就连仓库里也没有留下任何有用的线索。霍子成的嫌疑最大，马上就给我调查他的行踪。对了，月哥，霍子成是和苏小姐结婚后就开始冷暴力的，具体原因无法得知。月哥，这。这肯定不是苏宁，霍子成确实没脑子，这种短信也能骗到他。叶婷，去给我查一下这个手机号。嗯，好。哎，哎，别动，别动，你也不要说话，你想要什么就眨眼就行，呃，是就眨一下，不是就眨两下。那个，你是不是要去厕所？那你是不是冷？还是床太硬？呃，枕头高？是算了，呃，应该是，不是眨一下，是眨两下。不好意思啊，没有照顾过人。那再来，你是不是要喝水？这下好了，还让我多眨了一次。哦，喝水。呃，呃，呃，你别激动啊，也不要害羞，这是你作为病人该有的待遇。即使你现在去厕所，也应该是由我来帮你。你别哭啊，眼泪容易感染伤口，不然我给你舔干净。那你还要不要喝水啊？不用了，谢谢。哎，别乱动。我觉得你啊，不应该姓苏，你应该姓谢。月哥，已经按照你的吩咐，给苏小姐的吊瓶里加了止疼药。我不怕疼，我看着疼，我管你疼不疼，我看着心疼。苏小姐，怎么回事啊？到底是谁弄的？这几天，月哥吃不下饭，也睡不着觉。叶婷啊
，去给苏小姐买点洗漱用品，还有吸管。啊，哦，好。你为什么不让叶婷问完？医生说了，要保持良好心态才能好得快，而且这个住院很贵的。你忘了自己还有负债吗？跟你说了，不要乱动。有话，秦思月，我真的可以相信你吗？怎么，我说不让你信你就不信，让你信你就信？因为我的愚蠢，把最亲近的人害得家破人亡。我不知道我还能信谁。虽然我们认识的不久，但我觉得他们在我心上挖走的肉，你都帮我补回来了。可是我害怕。有点咸，有点涩，还带着血腥味儿。乖，不要胡思乱想，好好养伤。嗯，是霍子成，他用彤彤威胁我去的。果然是他。你放心，这件事你交给我。我划伤了他大腿，他当时流了很多血，警察只要一看他左腿就知道了。可以啊，没有我想的那么怂。对了，那个苏童在哪儿、嗯？既然你刚才说相信我，那这件事就交给我，你呢，就负责好好养伤，好好养病。你知道那天晚上我为什么没有拒绝？被你带进房间吗？你说我们以前见过，因为啊，我看上你这张妖精小脸了。好好养伤，万一要是毁容了，我可就要去帮别的富婆喽。舅舅，你怎么来了？哎，轻、哎、点，看不出来我是孕妇吗？给你两个选择，要么报警，要么让霍子成马上过来。阿成昨天晚上应酬还没有回来。我这人本来不会对女人动手，我希望你别逼我。阿成，我害怕，你快出来！不是，舅舅，这什么意思啊？阿成，你是不是和舅舅有什么误会？我从宴会之后就没见过舅舅，能有什么误会、啊？霍少，得罪了。不是，你你要干嘛？阿成，你怎么受伤了？秦思远，你什么意思？你怎么会伤到那里？想知道？那我就告诉你，就是你的老婆，我的舅妈亲成这个样子了。嗯，月哥，你救救我下手，可比你舅妈狠多了。啊！我们放过他，他会死的。霍子成啊，霍子成，你还真是一点记性不长，忘了苏宁是谁的女人了。是个烂货，他骗了我，他也骗了你，你你怎么会这么蠢呢、啊？你说这个，你怎么会有这个？你还真是个蠢货，被人利用都不知道。不过我还要谢谢你，这么好的女人，没有被你糟蹋，还作为见面礼送给我。你可真是一个孝顺的好外甥。苏宁妹妹在哪里？啊！啊！啊
，你这个畜生！不成，你快说吧，他们会杀了你的。啊、那南疆仓库，去南疆仓库看看苏童在哪儿没有。是，岳哥。嗯，按照苏宁身上的伤口打，霍子成，我给过你机会，但是你敢动我的女人，舅舅，舅舅，我我错了，我真的错了，你放过我吧，我错了，舅舅，舅舅，舅舅，啊！岳哥，拿着仓库里面找到了苏童，但是苏小姐好像并没有受伤，精神状况也很好，不像被绑架的样子。岳哥，我姐她怎么样？苏童小姐，你这一副刚从夜店出来的样子，能有什么事儿？你胡说八道什么？我这是出事以前在学化妆，得救了以后没卸妆就赶过来了。岳哥，我姐是不是在里面？我想去看看她。苏小姐，没事吧？岳哥。我想去看看我姐。你姐伤势很重，需要无菌环境。你穿成这样，她伤口会感染的。你还是等苏小姐好了以后再进去吧。可是我得确认她的安危啊。叶婷，送她回去。苏童小姐，请吧。妈。你说阿成他会不会有事啊？我好害怕，孩子不能没有爸爸。放心，阿成他不会有事的。苏童也联系不到了，妈，你说他会不会？苏童这个蠢货，跟苏宁不是一条心。我们能跟苏童合作一次，就会有第二次。苏宁那么疼苏童，真想看他知道真相后的样子。但是这个秦思月太嚣张了。竟然敢光明正大的闯进霍家行凶，把我女婿打成这个样子，我怎么能咽下这口气？妈，他们他们太嚣张了，尤其是那个秦思月，还想对我下手。柔柔，你放心，我绝对不会让他们好过的。妈，这次我不仅要让苏宁死，还要让秦思月付出代价，让他们绝不消失。好，妈妈答应你。绝对会让你满意的，但是你千万不要激动，身体要紧。嗯啊眼泪容易感染伤口，不然我给你舔干净哦。哎，你干什么去？你现在身体还没好，干什么都需要我陪同啊。不用，我可以。你不用在这一直陪着我。哎，你这哪像可以的样子？你回去睡吧。你在这儿都休息不好，没有你，我睡不好。别闹，感觉你现在气色好多了，再陪我睡一会儿。我去趟洗手间，再陪我睡一会儿。我去趟洗手间。哎，我送你去。不用，我自己可以。没关系，我送你去。干嘛？我身体还没好呢。我不嫌弃，我会很小心的。岳哥，早餐来了。放我下去。就不放。放我下去。快点。<咳>苏小姐脸这么红，看起来恢复的不错
。谢谢你啊，叶婷，这几天跑上跑下的。我可没月哥照顾的好，月哥，生理心理都给你照顾上了。你小子再胡说，信不信我收拾你？<笑>你别胡说八道。哎，月哥，早餐今天多带了一份，你可以和苏小姐一起吃。哦，对了，医生说苏小姐的手现在不能太用力，你最好喂喂她。叶婷，我还没残呢。我倒是觉得叶婷的建议很专业。叶婷，你去忙吧。好，来。你要是觉得过意不去，等我老了，你喂我。你这么看我，是想让我再亲你一口？不是，我知道你不想听我说谢谢，但我还是要说一句，谢谢。你要是再啰嗦，信不信我在这儿就把你给办了？我还没说完呢。谢谢你收留我，帮我，让我感觉到。被理解，被呵护，被被爱。谁爱谁啊？我好不容易鼓起勇气说这么多的，我可不说第二遍。你是我的女人，我不护你疼你，谁会啊？你是我的男人，我以后不会让你失望的。可是已经失望了。啊？嗯，这个面包的味道我不喜欢，味道太奇怪了。那我也不吃了。但是从你嘴里过一下，就很甜就我们俩人吃饭，庆祝你出院，你还要请谁？没有，就是有点惊喜，有点意外。哎，先尝一个，第一口你先吃。你别仗着这里没人就秀恩爱，自己吃。不吃拉倒。嗯，这才是喂我的最好方式。阿月，我们认识这么长时间以来，为什么帮我这么多？你当真忘记我了？看来三年前的相遇，你还真是过目就忘。三年前？三年前，你是不是在 F 国 A 市？是啊，你怎么知道？是啊，你怎么知道？当时是冬天，你是不是去了 A 市的艺术会展中心？嗯，三年前，对啊，那个 F 国 A 市的艺展中心，我每年都会去的，有时候我还会在那睡一晚。我记得那天是凌晨三点，酒店因为人为原因发生火灾。还有什么印象？嗯，我那天忙了一整天，特别累。回去的时候，是因为听到警报声，我才知道起火了。然后我就跟着一群人往外跑，人特别多，走廊特别挤。那你跑出去的时候，有没有发生什么小意外？嗯，当时特别混乱，到处都是浓烟和尖叫声。你记不记得？在你前面有一个人摔倒了，你过去帮他包扎，还记得吗？嗯，我好像不记得。当时你们逃到大厅，你用法语给他们讲了一段安抚人心的话，我还录了一段，你看。
这个，算了，当时那场火灾啊，死了很多人，不提也罢。所以，你是因为这个才记住我的？对啊，不仅如此，我还找了你三年。哎呀，你还真是住院住伤了脑子，选择性失忆啊！我记忆本来就不好，不过你放心，我以后不会忘记你的名字。行，那这件事情我就不跟你这小迷糊计较了。但是，以后不许再肯忘记我，听到没有？嗯。赶紧吃菜。阿月，我该怎么告诉你，你找了三年的人并不是我呢？这张照片上的人到底是不是苏宁？让你说就说，这照片无论是五官还是身材都很像苏小姐，只不过这眼神不像苏小姐。苏小姐的眼神给人一种一直冷冷淡淡，那种骨子里的金贵，这些是大多数女人都装不出来的。这个照片有没有 P 过？成哥，这照片当年就确认过了，不是 P 的。或许只是长得很像苏小姐的人。我已经调查过了。他没有说摩他姐妹，至于说长得跟他很像，概率太低了。难道有人在故弄玄虚？你先去帮我调查，到底有没有跟他长得像的人出现过？还有，当年出了这事以后，谁在我身边煽风点火，都给我调查一遍。是。怎么样？嗯。这件在家里穿就可以，但是不准穿出去勾引别的男人。那可不行，今天是竞标大日子，去帮你撑撑场面。嗯，放心好了，我现在眼里没有别人。那有谁啊？嗯，当然是工作。好吧。哎，好了好了，还有你，还有你，这还差不多。压轴上场吗？别紧张，他们的设计太俗套，不是你的对手。我没事，这点小场面我是能应付的。接下来上场的是广安建筑的宋念柔女士。接下来介绍的是我们广安设计的图书馆，请看展示设计。有没有办法证明是他们偷了你的设计？怎么，你不怀疑是我偷了他们的设计吗？现在提出异议，主办方可能直接将我们两个公司同时淘汰，我们就失去这次机会了。那我待会儿随机应变了。这个就是我们公司的设计理念。广安什么时候有这么厉害的设计师了？还这么年轻？看来这次的合作是广安的吧？还有一家公司呢，再看看。大家好，这是我们飞鸿的设计图。这跟广安的设计图也太像了吧？怪不得找个美女上去讲。原来是混淆视听呢，不是，这是剽窃。设计行业绝对不允许这样的败类存在。表姐，飞鸿公司这种快破产的产业，剽窃设计还敢拿出来竞标？你是在开玩笑吗？就是，飞鸿公司不是房地产公司吗？怎么还有设计能力？各位，现在说谁偷谁的，还为时过早了。设计灵感这种东西，我和刚才这位宋小姐想到一起去了。也不是不可能吧，宋小姐，请问您这样设计的主旨是什么？能简单概括一下吗？当然，我自己设计的东西，我比任何人都清楚。就是我刚刚在展示设计中说的，时尚、历史、精细化以及读书热。很好，请问宋小姐，这就是你干的全部内容吗？是的，果然是英雄所见略同啊。只不过我在设计的时候还考虑到了另一个东西，那就是成本。你们这是违规！展示设计怎么能拿报价单出来呢？宋小姐若是不服气的话，也可以拿出报价单呀，我不介意的。你，设计师不考虑力学、美学，考虑什么建筑成本啊？你以为自己是预算员造价师吗？抱歉各位，这是我的个人行为，与飞鸿无关。我觉得作为一名设计师，考虑客户成本和可持续发展也是我的职责之一
。实不相瞒，这个预算价格与官方统计只差一百万，几个亿的项目误差能在一百万以内。苏小姐真是厉害，同时也证明苏小姐才是原创。不错吧，小秦总，你的文件掉了，谢谢啊，还麻烦你送出来。项目负责人张总呢，对你们的方案很感兴趣，今天晚上想要宴请你们。那时间地点，晚点我发到你手机上，届时还请务必带着苏设计师一起出席。行，准时赴约。嗯，这么说，我们是中标了。别高兴太早，中没中，今晚才知道。走吧。嗯。长江后浪推前浪啊！没想到二位这么年轻，实力了得。你们这次设计我非常满意。虽然你们的设计有共通之处，但是苏设计师的设计理念彻底折服了我。我们广安，甘拜下风。张总，您过奖了，来，我敬您一杯。小秦总，你一个人敬酒，是不是不够诚意啊？苏宁不一起吗？张总，我敬您。苏宁啊，怎么能拿水来糊弄领导呢？那个，不好意思，小姑娘不太懂事，还请您见谅。苏宁，赶紧换成酒。呃，大家都知道这个项目的重要性，我不希望有人在这个项目上手脚不干净。谁要是在这项目上不讲规矩，大家可以随时向我举报。一经查实，一定从重从严处罚，永不录用。领导说的对，来，我们大家一起敬领导一杯。这是宋念柔设计稿的精髓，你只要在上面稍加修改完善，一定能胜过他。到时必定是稳赢。这不是我，这不是我。我在哪？我刚说的话，立刻就有人来告状。我原本是相信你们的，但是证据在这儿。这件事，我希望飞鸿给我一个合理的解释。张总。你火眼金睛，在这个时候出现这个爆料，一定是有人精心策划的。我敢保证，我们飞鸿的设计都是原创，绝对没有抄袭。如果你们不相信，现在就可以报警。如果查出来飞鸿是抄袭的，我可以马上宣布飞鸿破产。小秦总，正阳本来就要破产了。您这么不是脱裤子放屁，多此一举吗？苏宁女士，有人举报你贿赂抄袭国安的竞标作品，请你跟我们回去接受调查。你们可有证据？举报人提供了完整的证据。一经查实，必须水落石出。怎么了？滚开！小秦总。这可不是你撒野的地方。我丑话说在前面。今天的事如果查出来跟你有关，我绝对不会对你客气。还不快滚！宁宁是不是喝醉了？呃，要不要我扶她回去醒醒酒？你看她的样子，像是喝醉这么简单吗？那就麻烦小秦总送宁宁回去。岳哥，嫂子抄袭的视频已经在网上发酵了，要不要我们处理一下？不用管，既然广安要完，那就奉陪到底。那抄袭的事呢？抄袭的事不用管，先帮我查一下今晚宴会的事。我问你啊，什么时候能不被人算计啊？很快很快，好热。
那个事儿这么快就查到了。宴会上那个陌生的 IP 是一个匿名的用户，估计不常用。我建议先黑进对方的电脑里，看一下能不能找到有用的证据。电脑拿过来。约个牛啊，这才用了多久？全部的资料都在电脑里，这下他跑不了了。我约他见个面。叶婷，叶哥，你去盯住和贾苏宁见面的李朝阳，他才是最重要的证人。好。是你，你想怎么样？先看看这些再说吧。小九九，你该不会把这些全部都曝光，对吧？我对整垮霍氏没有半点兴趣，我只想要你手上苏宁的全部资料，包括这次抄袭的事。我这次不关我的事，我什么都不知道。我没有耐心看你演戏，宴会上的短信不是你发的吗？资料是苏英华发给我的，我只负责发短信。你不动我的人，我都不会多看你一眼。但既然你先动手，别怪我不客气。孩子说的人，你也说了，是曾总。我把苏宁的全部调查都给你，但是你要保证我们俩的交易不能让任何人知道。好，但是你必须保证，以后不准再碰苏宁。好，我答应你，给你二十四小时。设计稿的事，苏小姐，这事还得多亏了月哥。月哥已经向项目组提供了聊天账号，被泄露的证据，但是视频里面还不能证明苏小姐可能还需要一段时间。这是麻烦你了。另外，苏小姐，你的手稿并没有其他人动过，我怀疑是从家里泄露的。而苏小姐，你的家里只有苏童一个人。严查，最亲近的人也不能放过。不可能的，我妹妹她不会这么对我。只是走个过场，主要是你的事情太蹊跷了。阿姨，救命啊！这些人把我抓起来了。妈，你别着急，救命了你慢慢救命啊！我给你点时间，你给我听好了。明天下午三点带五千万来找我，晚一分钟我就弄死他。喂，喂，醒了。怎么了？我出去澳洲几天，这几天让叶婷保护你，等我回来。嗯。叶婷，叶哥，这几天你控制住李朝阳那个人，想办法撬开他的嘴，拿到证据。好，我先走了。小九九，你要的资料我已经发给你了。发消息给我的那些人说呢，他们是在夜店碰到的苏宁。闭嘴！那不是你这随意编排的人。小九九，你为什么就那么确定？照片上的那个人不是苏宁。看在你叫我一声小舅舅的份上，我就告诉你，他干不干净我最清楚，因为我是他的第一个男人。不就是他把你伺候好了吗？要是你知道，你一直以为干净的那人，从头到尾都在骗你。喂，我要的东西尽快准备好，医院那边也要做全套。嫂子，人就在这儿，小心一点。苏宁，你这个骗子，说好的钱货两清，你把我抓来干什么？因为你黑吃黑啊，你又说了苏念柔的好处，给我写了设计稿。不可能，我给你的就是原稿。这些都不重要了，反正你我谁都逃不掉。我现在就报警，自首加上协助破案，我一定能轻判吧？不，不要打。不，不对。你，你到底是谁？你不是苏宁，我就是真的苏宁，你凭什么说我不是？<笑>想骗我？没门！第一，苏宁现在肯定已经被抓了；第二，苏宁是左撇子，而你不是。你刚才打电话用的是右手。很好，这就够了。谢谢你替我证明和你交易的人不是苏宁。
，你们是谁？他们是来救你的人。我知道你是被人当枪使了。只要你把刚才的话重复一遍，我敢保证，你是安全的，明白吗？嗯。嫂子，你这是太聪明了，难怪我月哥把你捧在心尖上。现在高兴还太早了。这些都不是最有力的证据。李朝阳现在一头雾水，到了那边也说不出个什么。最重要的证据，还是宋念柔手上的稿子，到底哪儿来的？喂，苏宁，来公司见我。不见。宁宁啊，你想让秦思月从澳洲空手而归的话，你就别过来。我在办公室，你只有一个小时的时间。他怎么知道秦思月去救人？难道白阿姨的事情是他干的？哟，宁宁，啊，真巧啊！我正好有些关于抄袭案子的建议跟你说说，一起走走。姑父，有话直说吧。宁宁，啊，其实这件事你能查到的只是表面信息。一切事情的起因都是因为你的父亲，而你只不过是个替罪羊。正阳现在内忧外患，稍有风吹草动，都有可能大杀亲父。我只是好心提醒你，别找错了敌人。和我说这些，对你有什么好处？我跟苏英华早就貌合神离了，所以这件事，我不想让他渔翁得利。你是说苏英华正在对付正阳，但是帮我也不是你的风格啊！更何况我爸向来温和宽厚，与人为善，他怎么可能会得罪人？我爸他已经死了，谁会和一个死人作对？宁宁，我只是想卖你个人情而已。另外，你爸，<笑>你好像对你爸有点误解。他人虽然已经死了。但是留下的恩怨死不了。看看你吧，他以前可比我玩的花呀。之前是假苏宁，现在又来个假广安。宁宁，真的假的？你自己判断。想想苏英华，为什么这么恨你父亲？死丫头，真是有备而来呀、啊！你要说什么？开门见山。慌什么？心急吃不了热豆腐。来，给你看样东西，看看吧。白阿姨，是你干的！苏月华，你还是人吗？白阿姨她跟你无冤无仇，你为什么要绑她？以牙还牙吧。当初秦思月怎么对待我的？难道你不知道吗？就算你通知秦思月，他现在赶过来，他妈也是一具尸体。到底想干什么？很简单，录一段视频，告诉他你从来没有爱过他，激怒他，离开他。你当我傻呀？答应了你，你就会放过白阿姨吗？你说的没错，就算你答应我的条件。我也不会放过那个姓白的女人，还有你，我就是要让你们一家永远不能翻身。没得选，你爸死了，你妈失踪了，苏童又是个蠢货，你以前也是怂包一个，没想到啊，你攀上了秦思月，哼，为什么？你到底为什么这么恨我们？我爸对你这么好。你这么对他，<笑>你爸对我太好了，是，他对我太好了。当初我刚满十八岁，他把我送到一个老人床上，从此以后，我变成他谈生意的工具。他逼迫我跟初恋分手，嫁给我不爱的宋建明。
你以为我不知道宋建宁风流成性，他毁了我一辈子？我爸他不是这样的人，他不是。好好看看吧，好好听听，这是你爸的杰作。一切都是为了公司。哎呀，反正你也不是第一次了，没差别的啊。听说你男朋友家庭条件不太好，没什么钱，怎么跟他结婚呢？小华，你要再冥顽不灵，就别怪我把这些东西发给你男朋友了。你竖起耳朵，好好听听，这就是你所谓的好爸爸，是个什么东西？那和秦家有什么关系？阻拦我复仇的都得死！按计划行事。钱准备好了吗？你们临时加码需要点时间，钱明天送到。阿月，救命、啊！现在我给你两条路，要么我找几个男人伺候你，拍个视频给秦思月发过去，让他厌恶你；二嘛，你现在就录一个分手的视频，然后呢？然后给我滚出云城。这就是你当初所谓亲爱的爸爸的招数。你满意了吗？既然你呀、啊、不会选择，来，我帮你选择。把他衣服给我扒光了，放开我，放开我！月哥，没有发现伯母的踪迹，我们被摆了一道，他们怕是早就回国了。秦思月她有钱有权，我当然要抱紧这条大腿了。我苏宁也是越南无数了，怎么可能在一棵树上吊死？你这样利用秦思月玩弄她的感情，就不怕她知道以后不要你吗？怕什么？我苏宁身边缺过男人吗？月哥，这，这恐怕不是嫂子吧？我们都相信嫂子的为人。我知道，我生气的是谁在胁迫她。姐，你怎么在收拾东西啊？我和阿月分手了，这么快？你是不是也觉得我们俩不合适？不是，你这么优秀，又漂亮又聪明，跟月哥就是天生一对。你放心，姐没事。我先走了。霍子成，你要的东西我已经拿到了，你打算怎么报答我？要求你随便提。喂，我和秦思月决裂的语音已经发给他了，你什么时候能放了白阿姨？你们呀，吵架就分手，过两天又和好，这种事儿你姑姑我可见多了。那你到底怎么样才可以相信？当然是亲眼见到你离开喽。好，我会配合你，会让你看到。嗯，我是你姑姑，关心你的私生活是正常的，你不要跟我耍花样。你放心，我既然答应了你，就一定说到做到。姐，姐，姐，出事了！飞鸿出事了！什么事？飞鸿正在召开新闻发布会。争夺抄袭事件做出回应。苏宁确实是我们飞鸿的设计师，经严密排查，他就职于另一个公司。他加盟飞鸿，目的就是要损害飞鸿的利益和名声。我们已经掌握证据，已经移交警方。我相信用不了多久，警方就会还飞鸿一个交代。姐，你说月哥回来，为什么不第一时间来看你，而是开什么发布会啊？你说他该不会是要把你推出去当替罪羊吧？姐，你没事吧？没关系，这一定是有什么误会。我先去下洗手间。怎么样？事情办好了吗？全套的都做好了，就算有人亲自去医院查，也只能够查出。苏小姐做过修复术，我
就是要让你尝尝被自己最爱的人欺骗的感觉。小九九，你最好关注一下苏宁的电话，他背后做了很多你不知道的事情。正事不干，挑拨离间的事做的不少。叶婷，月哥，你安排人二十四小时监听苏宁电话，绑架我妈的人和威胁苏宁的人也许有关系。是。你做的很好，秦思月的事我很满意，但是为了以防万一，我暂时还不能放了白思慧。苏云花，你到底想怎么样？你怎样才能放了白阿姨？哼，谁知道我放了她以后，你会不会重新和她勾结起来？要我立马放人也不是不行，你去承认一切，然后坐牢。几年以后你出来，就算全世界都要你，估计你也没脸和她在一起了。你，你卑鄙！别想着报警。否则，白思会性命难保，好好考虑一下吧。苏云花，你怎么这么恶毒？彤彤，彤彤，彤彤，救命！月哥，监听苏小姐的电话。发现苏云华胁迫了苏小姐，心心量很大。你去承认一切，否则白思慧性命难保。电脑给我。成功了，玉哥。这个是苏云华的电脑，这个是手机，这个，这个，这个是他的笔记本。苏云华这个女人留不得。我们要不要先救回老夫人？先不要打草惊蛇。先让他们内斗，然后再逐个击破。三胞胎，该死！苏宁这个贱人、嗯。姐姐，你醒了？你都昏迷好多天了，担心死我了。好了，我没事。都多大的人了，还哭？姐姐，姐姐，你跟月哥闹成这样，那这孩子……还能要吗？没事儿，姐姐，我孩子还小，你慢慢考虑。你所有决定我都会支持你。最好就是现在就做。苏映华，你不仁，就别怪我不义。你女儿自己造的孽，就让她自己偿还吧。喂，你好，我约了一个快递，麻烦帮我送到霍市给霍子成。成哥，这是一个名为苏小姐寄给您的。不可能！苏宁，你这个贱人！你想凭一个假报告去挑拨我跟念念的关系？你做梦！霍家不是最擅长作假吗？这份报告你随时可以去医院查找记录。至于我的艳照吗？我只能说，世界上真的存在另外一个和我长得很像的人。哦，对了，你可以看看 U 盘里面的内容。苏宁，苏宁不会说法语。问的怎么样了？那份报告，成哥，那份报告是真的，完全没有伪造的痕迹，流程全都在。苏念如，苏英华，王八蛋，别让老子知道是谁报的料。签字吧，明天把离婚手续办了。免得此事牵连我跟女儿。想过河拆桥？你做梦吧！哎，就这么点小事就想抛弃我？那不可能。苏总好。苏总在家吗？在里面。苏总。
，这是给您的通知。内容你都知道，我懒得看，直接说。是让您暂停职务，接受调查。什么？王八蛋！我这儿有证据也不成，别把我逼急了，咱们大不了鱼死网破。小王，他酒喝多了，尽数不话。今天周末麻烦你过来，辛苦了。慢走啊！我问你，苏宁那件事跟你有没有关系？你拿到广安，弄死苏广安也就算了，苏宁可是你亲侄女，你非要这么狠心，我我，你，王婆子，你毁了老子前程，我杀了你！<笑>对，就是我干的，父在子长，很合理。跟苏广安有关系的，我一个个收拾，让他们一个个不得好死。<笑>疯了，疯了，疯了！你比苏广安还畜生。<笑>可是我赢了，就算我牺牲你又能怎么样？就算你下辈子废了，我也能养得起你。<笑>你还是考虑考虑自己下半辈子谁来养吧，小秦总，你这是干什么呀？我最近好像没有招惹你吧？我给你一个坦白的机会，我妈在哪？你在说什么？我听不懂。<笑>快救我！他们要绑架我！苏英华，秦总提供你绑架他妈妈白思慧的证据，请你赶紧把人放出来。你在说什么？我听不懂。有本事有证据就来抓我呀！不用在这浪费时间。我有证据，我有证据。这，这，刚才他亲口承认的是他陷害了苏宁，白思慧也是他绑架的。你们赶快，赶快把他抓了，他就是幕后黑手。宋千明，我刚才只是说了气话而已。这根本不能成为呈堂证供。苏总，是我，计划有变，现在马上把白思慧带到我家里来。好的，苏总，我保证不会让其他人发现。您都听到了，剩下的事情就麻烦你们了。请务必保证我妈的安全。您放心，一旦到达指定的地点，我们立刻抓捕，保证白老夫人的安全。苏宁根本就不知道我把白思慧关在哪儿，你是怎么知道的？还多亏了你的好女婿，霍子成。不，不可能！你觉得他现在还不知道，苏宁的照片是你的杰作？我被你利用了两年，你知道这两年我受了多大的折磨？<笑>真是强盗众人非呀！这么多年隐瞒了这么久，没想到被你给发现了。是你，是你这混蛋，你给他洗了脑。我妈的事情，还多亏了霍子成的帮助。霍子成陷害广安，是我们一起策划的。年年肚子里怀的是你的孩子，你怎么可能这么敢？你确定那个孩子是我的？就这两年。我被你们骗了两年，你们就把我当做棋子，苏英华，你最该死！多谢苏总，本来我不太确定，现在看来，霍子成也参与了破坏苏家的事实。你们都听到了吧？麻烦你们了，带走吧。秦思月，我要杀了你！我就是死了也要把你拖下地狱！小秦总，我已经尽力帮您套话了。您答应我，搞定网上那些舆论的。你的事情就是我曝光的，你要让我帮你啊？你的意思是，让我曝光我自己？你骗我！你给我下套！苏明华说的没错，他们就是个狐狸。我要杀了你，宋建明！我劝你现在应该好好想一想。怎么才能和苏云华撇清关系？我没有，我真的没有合谋
，我真的没有合谋。姐姐，快看，姑姑被抓了！太好了，这样白阿姨就能平安回家了。姐姐，那你和月哥是不是该和好了？您拨打的电话已关机，该不会月哥还没原谅你？那你这孩子，没事儿，姐姐，你回头跟月哥好好解释，他会原谅你的。阿成。你回来了，再有一个多月，我们的宝宝就要出生了，你给他起个名字吧。你，你怎么了？啊、你疯了！苏玉，你真的是太厉害了啊！瞒了我这么久，我真没想到你给我戴了这么大一顶绿帽子。你在说什么？还装？你肚子里的孩子到底是谁的？你是不是听苏宁胡说的？他空口无凭的诬陷我！自己看。阿成，我肚子好疼。肚子疼跟我有什么关系？霍子成，接到举报，霍氏涉嫌对广安公司实施侵占罪和股票操纵罪，你是公司法人，麻烦跟我们走一趟。月哥，已经成功接到夫人，现在正在医院做检查呢。嗯。另外，警方在苏建明的电脑里面发现了所有剽窃设计稿的证据。苏建明已经正式被逮捕。好，知道了。蠢女人，等下要是在家看不到，惩罚你七天七夜。你们宋家全都是废物，我都那么帮你们，还能被一锅端？<笑>我爸妈都被抓了，现在霍子成也知道真相，把我孩子打没了。苏宁这个混蛋，我一定不会放过他。你这个霍太太呀，怕是当不成了。苏宁她怀孕了，她马上要嫁进秦家，做她的秦太太。而你斗了这么久，什么都没有。苏童，你也好不到哪儿去。你我现在是一根绳上的蚂蚱。你以为你偷设计稿的事没人知道吗？我告诉你，我出了事儿，你也别想跑。那你想怎么做？你帮我把他骗出来，其余的事儿你就不用管。你上次说能帮我找到靠谱的杀手，价格多少？一百万。一百万，这么贵？那可是一条人命啊！这个价格不高，最重要的是我能保证干净利落，绝不拖泥带水。谁也查不到我们头上。好，一百万就一百万，我要苏宁死，立刻马上，不要让他活过今晚。只有他死，才能消我心头的恨。嗯、阿月，哦，我我有事耽误了。蠢女人，你在哪儿？准备好接受七天七夜的惩罚了吗？不行，不能让他知道我在医院。嗯、呃，那个，我和彤彤在吃饭呢，我们吃完就回去。定位。那你等我一下，我马上发给你。彤彤，你现在马上到这个定位去，阿月会来接我们。彤彤，你现在马上到这个定位去，阿月会来接我们。好的，姐姐，我马上到。既然得不到。那就毁掉好了。
，秦思月，苏宁，让月哥看你和他的孩子一起死在他面前，也是好事一出。他马上会去那里等人，你手脚干净一点。亲爱的姐姐，祝你好运。阿月看到一定会和我一样开心吧？姐姐，我在这儿，快来，快来！啊啊、苏宁，你去死吧你！啊啊姐，你没事吧？没事。给他抓起来！你们干什么？跟我没有关系！放开我！我要报警！你们限制我人身自由！放给他听。一百万就一百万，我要送你死，立刻马上！没错，苏宁，就是我干的。我爸妈都因为你被抓，现在顾子成也厌弃我，有什么？你轻易能得到我想尽办法才能得到的东西，这一切都是因为你苏宁、啊。要不是你，我也不会家破人亡。这一切都是宋家自作孽。<笑>苏宁、啊，要不要我告诉你一个秘密啊？姐，我们快走，他太恶毒了。我告诉你，你的好妹妹苏童把你的位置发给我，想要置你于死地。你的设计图也是她偷给我的。彤彤，姐，你宁愿相信别人，也不相信我是吗？<笑>看着你们狗咬狗，我真是太开心了。我完蛋了，你也不会有好下场。带他走，带走。<笑>苏童。还不赶紧老老实实交代清楚，还嫌他说的黑料不够吗？月哥，你在说什么？我不知道。从他电脑上偷走设计稿的人是你，害他身败名裂的也是你，合作买凶，想要杀掉你姐的还是你。姐，我不是故意的，是苏英华、苏英华和霍子成，他们俩威胁我，我也不知道该怎么办，我害怕。够了，苏小姐，你这是害怕吗？你分明是想借他们的手。以此除掉你的姐姐，好将月哥占为己有。彤彤，我们可是亲姐妹，我自认待你不薄，你太让我失望了。亲姐妹，苏宁，你知道你为什么从小到大都压过我一刀，但爸妈还是偏心我吗？因为你压根儿就不是亲生啊，你只是养女，你做多少努力都没有。我才是苏家名正言顺的长女。带走。没关系，以后你就安心做我的秦太太。苏宁，你愿意嫁给我吗？阿月，我愿意。苏宁，我会好好对你的，还有我们的三个孩子